hatu ambaye amechukua maana kwa kaunti ya Busia siasa mbaya tu utaona kwamba wale makamishena ambao tuko nao wakati huu waliteuliwa na vyama vya kisiasa kuna wale ambao walipelekwa kule kupitia mrengo wa jubilii kuna wale ambao walipelekwa kule wakati huo kupitia mrengo wa code na sijui ni kwa nini tunajifanya kuwa tumesahau hayo yote wale ambao waliwatuma huko waliwatuma wakalinde maslahi yao waliwatuma waende wakawatetee wakati huu ambapo tumekuwa na msambaratiko katika uchaguzi na hayo yameonekana bayana mbele ya mahakama ya juu zaidi basi lazima watu wawe na mwasho na mwangaiko wa kusema kuwa askari wetu mle ndani wanaelekea kubanduliwa je sisi tutakuwa namna gani iwapo watu wetu watabanduliwa kutoka kule mm. na tunapoona wa Kenya wakilalamika ndio umetutajia kwamba ni kwa sababu labda wenda siasa zimeingia sana zimejipenyesha sana katika uteuzi wa wale maafisa wa watume za uchaguzi huko nchini lakini tunapoona malalamiko ambayo yanaendelea kwa hivi, hivi sasa ni kusema kwamba demokrasia yetu imekomaa hakuna demokrasia ambayo imekomaa demokrasia itakomaa vipi wakati ambapo inaonekana kuwa afisa maafisa fulani wameweza kujitengenezea njia ya kupenyeza na kuingia kwenye mitambo na kuweza kufanya mabadiliko huko na ni mabadiliko yasiyoambatana na matakwa ya wananchi jinsi yalivyojieleza kwenye debe la kupiga kura hiyo sio demokrasia kitu ambacho tunakiona ni makelele ni matusi ni kashfa ambazo zimezidi na vile ambavyo vinazungumziwa kama ile e, ule waraka lotoa jana mwenye kitu mm. watume huyu wafula chepkati unaonyesha kwamba kuna uozo na uvundo mwingi sana ndani ya tume na hivyo haviwezi kutajwa kuwa ni demokrasia na katika huo uvundo tunaona kwamba kumekuwa sasa na meanya baina yao wao wenyewe baada ya waraka mwingine kutumwa kwamba kukuwa na mashauriano kabla ya yeye kutuma ule ujumbe ama kutoa ile taarifa au kutuma ule waraka kwa Ezra Chiloba Je, yeah, hilo linaashiria nini sasa? Kwa sababu uchaguzi ukiwa unasubiriwa katika siku 38 uh, na mambo kama haya kuzuka migawanyiko baina ya wanasiasa, migawanyiko baina ya wakenya na migawanyiko hata baina ya wale ambao ni wasimamizi wa kuwa uchaguzi inaashiria nini? Migawanyiko ilikuepo tangu mwanzo. Nyufa zilikuepo tangu mwanzo kwa sababu jinsi ambavyo tumetaja watu mm. walichaguliwa na viongozi wa kisiasa kuna ile kamati iliyo eh, kusimamiwa na James Orengo na Kiraito Murungi mm -hmm. na ilipendekeza kuwa NASA au wakati huo ilikuwa ni code ipeane idadi fulani ya watu ikapendekeza mm -hmm. kuwa uh, wana jubilee wapeane idadi fulani ya watu kwa hivyo mianya ilikuwa tayari ipo na hata ingawa wamekuwa wakijaribu kuzungumzia kwa pamoja na kupeana ile sura ya uiano hivyo vimekuwa ni vitu vya uhusiano mwema tu na uma lakini ukiingia kule ndani utapata kuwa kuna vitu ambavyo vyaendelea ndio tukawa mahali ambapo utapata sasa mwenyekiti anauliza mm. ilikuwaje haya yalitendeka haya yalitendeka hivyo basi inaonekana kuna vikao rasmi na pia kuna vikao vingine vya kimakundi makundi hivi ambapo watu huketi faragani na kuzungumza na kupanga na hivi sasa yanaanza kujitokeza tunaanza kujua kwa mfano kuwa hata ule uchaguzi tuloufanya tarehe nane tukiwa tumepanga foleni tumepiga foleni tukiwa tuvumilia jua wengine wavumilia baridi likuwa ni miigizo tu kwa sababu vingi vilikuwa viendelea na hapa ambapo tumefikia itaonekana kuwa hiyo mipango na sijui ni kwa upande upi au upande upi mm. bado ipo watu hawajatocheka kwamba walisambaratisha uchaguzi iwapo kuna watu ambao kwa kweli mahakama ilisema kuwa kulikuwa makosa na makosa mengine hata yanaanza kukaribia kuwa ni jinai na wanajulikana kwa majina ikiwa mwenyekiti amewaita wale wanaohusika na mashtaka na kusema njooni mfanye uchunguzi huku lakini watu bado wamo bado wanatetewa makamish na wanawatetea wanasema kuwa hatujaulizwa Wajua wakati mwingine ni kama johari unapopata johari lako zuri huenda wakati fulani ukaona kuna uzi kidogo hivi umetoka na ukaona huu uzi 
uvute labda ukatike unapouvuta utapata kuwa johari lote zima limesambaratika ndio wakati mwingine utaona mtu anaona iwapo hawa wanatajwa na iwapo watachukulia hatua hizo hatua na mimi zitanifikia kwa hivyo ni vizuri ni kutetee wewe mapema kabla sijafikwa na hayo mambo na, na umenikumbusha mambo kadha wa kadha ambayo tumeyapata katika historia ya uchaguzi huko nchini na kumbuka alipokuwa huko nchini Johan Krigler alisema kwamba kuna mambo baada ya kuzuka gasi ya mwaka 2007 alisema kuna mambo ambayo endapo hayatazingatiwa huko nchini yaliyoshuhudiwa mwaka 2007 yatakuwa ni kama tu Christmas kutazuka mambo mengine ambayo ni mabaya zaidi na nakumbuka pia aliyekuwa mwenyekiti wa ECK kivuitu kabla ya kuaga dunia alitaja mambo kadha wa kadha ambayo alisema kwamba lazima yafanywe marekebisho bisho lakini je kama taifa tumejifunzo kutokana na yale ambayo yameshuhudiwa katika chaguzi za awali au ni wapi ambapo mvua ilianza kutunyea tutaanza kujadili kina ya historia ya uchaguzi huko nchini mudo so kwa mrefu usiende mbali <tune>